हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम बी सी टाईम्स आपण पाहतो आहोत ग्रोवरच्या एज्युकेशनच्या जो चॅप्टर आहे त्याचं डिस्कशन तर आता आपण पाहणार आहोत हंटर कमिशन ओके हंटर आयोग हंटर आयोग ओके अठराशे ब्याऐंशी ते त्र्याऐंशी मध्ये याची जे आहे ती स्थापना झालेली होती हंटर आयोगाची तर याचा आता डिस्कशन बघा की अठराशे चौपन्न नंतर म्हणजे उडच्या शिफारशी लागू केल्यानंतर शिक्षणाच्या प्रगतीचे निरीक्षण करण्याच्या उद्देशाने सरकारने अठराशे ब्याऐंशी मध्ये डब्ल्यू डब्ल्यू हंटरच्या अध्यक्षतेखाली एका आयोगाची स्थापना केली होती म्हणजे उडच्या शिफारशीचे कितपत प्रभाव झालेला आहे उडच्या शिफारशींचा शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये कितपत प्रगती झालेली आहे किंवा कितपत त्याच हे उद्देश साध्य झालेलं आहे हे पाहण्यासाठी विल्यम हंटर यांच्या अध्यक्षतेखाली एका आयोगाची जी होती ती स्थापना केलेली होती ठीक आहे त्यामागचं कारण असं सुद्धा होतं की उडच्या शिफारशीप्रमाणे भारतात शिक्षण कार्य चालत नाही अशी तक्रार इंग्लंडच्या काही धर्मप्रचारकांनी केली होती आणि आयोगाला परत असे निर्देश देण्यात आले होते की आयोगाने प्राथमिक स्तरावरील सर्व भारतातील शिक्षणाच्या अध्ययन पद्धतीचं निरीक्षण करून त्यात सुधारणा आणि विस्ताराची एक विशिष्ट अशी योजना सुचवावी तसेच लोकशिक्षणाच्या वेगवेगळ्या शाखांचा विकास होऊन एकत्रितरित्या अधिक पुढे जाण्याच्या दृष्टीने आयोगाने विचार करावा ओके मात्र हंटर आयोगाचे कार्यक्षेत्र जे होते ते प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाच्या पुरतंच मर्यादित होतं ठीक आहे एक लक्षात ठेवा तुम्ही कार्यक्षेत्र जे होते ते प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणापुरतंच त्यांचं मर्यादित होतं आणि त्याच्यामध्ये विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्राचा समावेश नव्हता विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रांचा समावेश नव्हता ओके म्हणजे याच्यावरती सुद्धा प्रश्न आहे ते येऊ शकतात की हंटर आयोगाचं जे कार्यक्षेत्र होतं ते खालीलपैकी कुठलं होतं प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक किंवा विद्यापीठाचं तर ह्याच्यामध्ये काय फक्त प्राथमिक आणि माध्यमिक क्षेत्राशीच हंटर आयोग जो होता त्याचं कार्यक्षेत्र जे होतं ते निगडीत होतं ओके आणि हंटर आयोगाने काय केलं जवळपास सर्वच प्रांत दोरे दोरे काढून जवळपास दोनशे ठराव एकूण संमत केले होते एकूण दोनशे ठराव हंटर आयोगाने जे होते ते संमत केले होते ओके तर यातल्या आता पुढील सूचना आपण नंतर पाहणार आहोत तर इथपर्यंत असं आहे की हंटर जो आयोग होता तो अठराशे ब्याऐंशी त्र्याऐंशी मध्ये स्थापन केला गेलेला होता ठीक आहे त्यामागचं कारण असं होतं की ओडच्या शिफारशीपर्यंत ओडच्या शिफारशीप्रमाणे भारतात शिक्षण कार्य चालत नाही अशी तक्रार इंग्लंडच्या धर्मप्रचारकांनी केली होती ओके आणि यावरून आयोगाला असं निर्देश देण्यात आला होता की आयोगानं प्राथमिक स्तरावरील सर्व भारतातील शिक्षणाच्या अध्ययन पद्धतीचे निरीक्षण करून त्या सुधारणा व विस्ताराची योजना सुचवावी ठीक आहे सर्व भारतातील एका विशिष्ट प्रांताचे नाही येतं ओके तसेच लोकशिक्षणाच्या वेगवेगळ्या शाखांचा विकास होऊन एकत्रितरित्या अधिक पुढे जाण्याच्या दृष्टीने आयोगाने विचार करावा ओके तर असं हे जे होतं ते अंटर आयोग ह्याच्या मागे स्थापन करण्यामागचं कारण होतं आणि प्लस त्यांना दिलेले हे आदेश होते मात्र हंटर आयोगाचं जे कार्यक्षेत्र होतं ते फक्त प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण शिक्षण क्षेत्रापुरतंच मर्यादित होतं विद्यापीठाचं कार्यक्षेत्रामध्ये त्यामध्ये समावेश नव्हता आणि असं अंटर आयोगाने वेगवेगळ्या प्रांताचे दौरे केले आणि त्याच्यामध्ये जवळपास त्यांनी दोनशे ठराव संमत केले होते मग त्यातले विशिष्ट असे जे ठराव आहेत ते आता पुढे दिलेले आहेत तर पहिला ठराव असं होता प्राथमिक शिक्षणाच्या सुधारणेकडे व प्रगतीकडे सरकारने विशेष लक्ष द्यावे हे शिक्षण उपयुक्त विषयांचे असावे आणि त्यासाठी स्थानिक भाषांचा माध्यम म्हणून वापर व्हावा खाजगी प्रयत्नांचे स्वागत असावे पण त्याच्या अनुपस्थितीत प्राथमिक शिक्षण दिले जाणे आवश्यक आहे प्राथमिक शाळांचे नियंत्रण नवीनच निर्माण झालेल्या जिल्हा व नगर मंडळाकडे दिले जावे आणि ही मंडळे खास शिक्षण कर लावू शकतात ओके असं पहिली शिफारस होती सेकंड इम्पॉर्टंट शिफारस अशी होती की माध्यमिक शिक्षणाचे दोन प्रकार असावेत एक विद्यापीठांच्या प्रवेश परीक्षेसाठी विद्यार्थी तयार करण्याकरता साहित्य शिक्षण आणि दुसरा म्हणजे व्यापारासाठी किंवा व्यवसायासाठी विद्यार्थी तयार करण्याकरता दिले जाणारे व्यावहारिक शिक्षण ओके हे दुसरं होतं हे नंतर मी डिस्कस करणार आहे वन बाय वन शिक्षण क्षेत्रात खाजगी प्रयत्नांना पूर्ण चालना मिळावी त्या दृष्टीने अनुदानाचे धोरण उदार असावे तसेच अशा शाळांना सरकारी शाळांच्या बरोबरीचा दर्जा असावा सरकारने लवकरात लवकर माध्यमिक व महाविद्यालयीन शिक्षणातून स्वतःला अलग करावे ओके अशी तिसरी शिफारस होती आणि चौथी शिफारस अशी केली होती की कलकत्ता मुंबई व मद्रास ह्या प्रेसिडेन्सी नगरांव्यतिरिक्त स्त्रियांसाठी शिक्षणाची पुरेशी व्यवस्था नसल्याबद्दल आयोगाने खेद व्यक्त करून तशी व्यवस्था करण्याची व स्त्री शिक्षणाला चालना देण्याची शिफारस ही केली होती ओके तर आता ही स्टेप बाय स्टेप चार बघू आपण तर पहिलं काय होतं प्राथमिक शिक्षणाच्या सुधारणेकडे व प्रगतीकडे सरकारने विशेष लक्ष द्यावे आणि हे शिक्षण उपयुक्त विषयांचे असावे म्हणजे 
प्राथमिक शिक्षण उपयुक्त विषयांचे असावे आणि त्यासाठी स्थानिक भाषांचा माध्यम म्हणून वापर करावा ठीक आहे स्थानिक भाषांचा माध्यम म्हणून वापर करावा ओके परत खाजगी प्रयत्नांचे स्वागत असावे पण त्यांच्या अनुपस्थितीत प्राथमिक शिक्षण दिले जावे म्हणजेच काय खाजगी प्रयत्नांच्या खाजगी प्रयत्नांचे स्वागत असावे पण त्यांच्या अनुपस्थितीत प्राथमिक शिक्षण जे असेल ते दिलं जावं ओके प्राथमिक शाळांचे नियंत्रण जिल्हा व नगर मंडळाकडे दिले जावे ठीक आहे त्यांचं नियंत्रण नियंत्रण कोणाकडे जिल्हा आणि नगर मंडळाकडे जिल्हा जिल्हा नगर मंडळाकडे दिले जावे आणि ही जी मंडळ आहे ते खास शिक्षण कर लावू शकत होती शिक्षण कर लावू शकत होती ठीक आहे प्राथमिक शिक्षण फक्त उपयुक्त विषयांचा असावं त्यासाठी तुम्ही स्थानिक भाषांचं माध्यम म्हणून वापर करावा खासगी प्रयत्नांचं तुम्ही स्वागत करावं पण त्यांच्या अनुपस्थितीमध्ये शिक्षण दिलं जावं प्राथमिक शिक्षण दिलं जावं प्राथमिक शाळांचं नियंत्रण जे असेल ते जिल्हा नगर मंडळाकडे दिलं जावं आणि ही जी मंडळ आहेत ते शिक्षण कर लावू शकत होती ठीक आहे अशी ही जी पहिली शिफारस होती हंटर कमिशन हंटर आयोगाने केली होती ती आता माध्यमिक शिक्षणाचे दोन प्रकार त्यांनी सांगितलेत ठीक आहे हे झालं प्राथमिक आता माध्यमिक शिक्षणाचे एकूण दोन प्रकार पहिला जो प्रकार होता तो एक विद्यापीठांच्या प्रवेश परीक्षेसाठी विद्यार्थी तयार करणार करण्याकरता साहित्य शिक्षण साहित्य शिक्षण आणि दुसरा प्रकार म्हणजे व्यापारासाठी किंवा व्यवसायासाठी विद्यार्थी तयार करण्याकरता दिले जाणारे व्यावहारिक शिक्षण ओके साहित्य शिक्षण आणि व्यावहारिक शिक्षण साहित्य शिक्षण कशासाठी विद्यापीठांच्या प्रवेश परीक्षांसाठी विद्यार्थी तयार करण्याकरता आणि व्यावहारिक शिक्षण व्यापारासाठी किंवा व्यवसायासाठी ठीक आहे म्हणजे माध्यमिक शिक्षणाचे एकूण दोन प्रकार असले पाहिजेत तर पहिला जो आहे तो विद्यापीठाच्या प्रवेश परीक्षेसाठी की विद्यार्थी तयार करावेत आणि त्यांना साहित्य शिक्षण हे द्यावं आणि व्यावहारिक शिक्षण आणि व्यापारासाठी एक दुसरं म्हणजे आहे ते व्यावहारिक शिक्षण याच्यामध्ये व्यापारासाठी किंवा व्यवसायासाठी जे असेल ते विद्यार्थी तयार व्हावेत असं म्हणजे प्राथमिकचं झालं हे माध्यमिकचं झालं आता थर्ड बघा शिक्षण क्षेत्रात खासगी प्रयत्नांना पूर्ण चालना मिळावी त्या दृष्टीने अनुदानाचे धोरण उदार असावे तसेच अशा शाळांना सरकारी शाळांच्या बरोबरीचा दर्जा असावा सरकारने लवकरात लवकर माध्यमिक व महाविद्यालयीन शिक्षणातून स्वतःला अलग करावे ठीक आहे हे इम्पॉर्टंट आहे सरकारने माध्यमिक व महाविद्यालयीन शिक्षणातून स्वतःला अलग करावे ओके आणि खाजगी प्रयत्नांना पूर्ण चालना मिळावी खाजगी प्रयत्नांना पूर्ण चालना मिळावी आणि यासाठी अनुदानाचं जे धोरण आहे ते उदार असावं ओके आणि अशा शाळांना सरकारी शाळांच्या बरोबरीचा एकूण तो असेल तो दर्जा असला पाहिजे अशी जी होती ती तिसरी शिफारस होती आणि चौथी शिफारस बघा की कलकत्ता मुंबई व मद्रास या प्रेसिडेन्सी नगराव्यतिरिक्त स्त्रियांसाठी शिक्षणाची पुरेशी व्यवस्था नव्हती असा आयोगानं खेद व्यक्त केला होता आणि स्त्री शिक्षणाला चालना देण्याची शिफारस ही केली होती शिक्षणाला चालना देण्याची शिफारस अशी चौथी शिफारस एकूण केली होती म्हणजे इम्पॉर्टंट आहेत एकूण दोनशे त्यांनी ठराव संमत केले होते पण त्यातले चार इम्पॉर्टंट ग्रोवर मध्ये सांगितलेले आहेत तर परत एकदा बघा हंड्राक जो होता ते अठराशे ब्याऐंशी आणि त्र्याऐंशी साली स्थापन केला होता तर हे स्थापन करण्यामागचं कारण काय होतं की ऊड ऊडच्या जे अहवाल होत्या आणि त्यांनी ज्या केलेल्या शिफारशी होत्या त्या कितपत लागू झालेल्या आहेत ठीक आहे याचं एकूण निरीक्षण करण्यासाठी हे जो हंटर आयोग होता तो स्थापन केला गेलेला होता हंटर आयोगाचं जे कार्यक्षेत्र होतं ते फक्त प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाच्या पुरतंच मर्यादित होतं विद्यापीठांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये त्यामध्ये काही समावेश नव्हता ठीक आहे हंटर आयोगाने काय केलं की सर्व प्रांतात दोरेत काढले भारताच्या आणि जवळजवळ दोनशे ठराव संमत केले 
तर त्यामधला पहिला ठराव असा होता की प्राथमिक शिक्षण जे होतं ते फक्त उपयुक्त विषयांचंच असावं ठीक आहे आणि स्थान ते स्थानिक भाषे भाषेमधून त्याचं माध्यम जे असेल ते स्थानिक भाषेतून असावं खाजगी प्रयत्नांचे स्वागत हे असावं प्राथमिक शिक्षणामध्ये पण त्यांच्या अनुपस्थितीमध्ये प्राथमिक शिक्षण दिलं जावं आणि प्राथमिक शिक्षणावर ते नियंत्रण जे असेल ते जिल्हा किंवा नगर मंडळाकडे असावं आणि ही जी मंडळे होती जिल्हा किंवा नगर मंडळे हे शिक्षण कर लावू शकत होती ओके इम्पॉर्टंट ठेवायचं शिक्षण कर लावू शकत होते आता माध्यमिक शिक्षणाचे एकूण दोन प्रकार असावेत असं हंटर आयोगानं सांगितलं तर पहिला जो असा असा होता प्रकार की साहित्य शिक्षणाचा प्रकार होता तर हा साहित्य शिक्षणाचा प्रकार कशासाठी तर विद्यापीठांच्या प्रवेश परीक्षेसाठी विद्यार्थी तयार करण्यासाठी आणि दुसरा प्रकार होता व्यावहारिक शिक्षण व्यापारासाठी किंवा व्यवसायासाठी विद्यार्थी तयार करण्यासाठी ठीक आहे नंतर तिसरं असं होतं की सरकारनं माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन शिक्षणामधून स्वतःला अलग करून घ्यावं ठीक आहे त्याच्यामध्ये फारसा असा हस्तक्षेप करू नये आणि त्याबरोबरच खासगी प्रयत्नांना पूर्ण चालना मिळावी यासाठी अनुदानाचं जे धोरण असेल ते थोडंफार उदार असावं ओके आणि चौथं जे होतं ते स्त्री शिक्षणाला चालना देण्याची शिफारस आयोग हंटर आयोगाने केलेली होती आता बघूया पुढे नंतर भारताच्या सर्वच भागात जातीय संस्था निघाल्या पाश्चात्य ज्ञानाच्या जोडीला भारतीय आणि प्राच्य भाषांच्या अध्ययनात विशेष आवड दिसून आली अध्यापन कार्यासाठी व परीक्षा घेण्यासाठी विद्यापीठे निघू लागली अठराशे ब्याऐंशी मध्ये पंजाब विद्यापीठ आणि अठराशे सत्त्याऐंशी मध्ये अलाहाबाद विद्यापीठाची स्थापना झाली ठीक आहे अठराशे ब्याऐंशी मध्ये पंजाब विद्यापीठ ऐंशी मध्ये झालं पंजाब विद्यापीठ आणि अठराशे सत्त्याऐंशी मध्ये झालं अलाहाबाद विद्यापीठ अलाहाबाद विद्यापीठ स्थापन झालं नंतर विसाव्या शतकाचा आरंभ प्रारंभ भारतातील वाढत्या राजकीय असंतोषाने व शिक्षण क्षेत्रातील वादविवादाने झाला देशातील वाढत्या अस्वस्थतेचे प्रतिबिंब शिक्षण संस्थांमध्ये दिसू लागले सरकारचे असे मत बनले की खासगी नियंत्रणाखालील संस्थांमध्ये शिक्षणाचा दर्जा घसरला आहे दरशिस्त निर्माण झाले आहे आणि ह्या संस्था राजकीय क्रांतिकारक निर्माण करणारे कारखाने बनले आहेत दर्जा घसरल्याचे राष्ट्रवाद्यांनी ही कबून केले पण निरक्षरता दूर करण्यासाठी सरकारने ठोस असे प्रयत्न केले नाहीत या तथ्याकडे लक्ष वेधून घेतले प्रशासनात सुधारणा करण्याच्या उत्साहाच्या भरात कर्जने भारतीय शिक्षणात सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला कोणी कर्जन कर्जनने काय केलं भारतीय शिक्षण सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला मेकॉलॉजच्या धोरणावर टीका करून कर्जन असं म्हटलं की त्या धोरणात देशी भाषेवर अन्याय झाला त्याने कमी दर्जाच्या अध्यापक वर्गावर तसेच परीक्षा कार्यावर भर देणाऱ्या शिक्षण पद्धतीवरही टीका केली ठीक आहे म्हणजे मेकॉलोच्या धोरणावर कर्जने टीका केली ठीक आहे आणि काय टीका केली की देशी भाषावर अन्याय झाला देशी भाषावर अन्याय ओके अशी कोणी टीका केली आहे कर्जने टीका केलेली आहे त्याने कमी दर्जाच्या अध्यापक वर्गावर तसेच परीक्षा कार्यावर भर देणाऱ्या शिक्षण पद्धतीवरही टीका केलेली आहे परंतु कर्जांचा मूळ उद्देश शैक्षणिक स्वरूपाचा नसून राजकीय स्वरूपाचा होता त्याने विद्यापीठावरील सरकार नियंत्रणात वृद्धी करून कार्यक्षमतेच्या नावाखाली व गुणात्मक कारण दाखवून त्याचे समर्थन केले राष्ट्रवाद्यांनी मात्र या प्रयत्नात साम्राज्यवाद अधिक दृढ करण्याचा आणि अनुषंगाने राष्ट्रवादाच्या विकासाच्या भावनेला नक लावण्याचा प्रयत्न असं म्हटलेलं आहे ओके तर अशा पद्धतीची ही कन्सेप्ट आहे हंटर आयोगाची हंटर आयोग अठराशे ब्याऐंशी त्र्याऐंशी साली नेमला होता उडच्या शिफारशींचा एकूण कितपत हे झालेला आहे परिणाम झालेला आहे शिक्षण क्षेत्रावरती ते ओके ते ते तपासण्यासाठी हंटर आयोग जो असतो तो नेमला होता त्याचं कार्यक्षेत्र होतं ते फक्त प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणापुरतं मर्यादित होतं विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्राचा त्यामध्ये समावेश नव्हता हंटर आयोगाने जवळपास सर्वच प्रांताचा दौरा केला आणि एकूण दोनशे ठराव जे होते ते संमत केले तर पहिला ठराव असा होता की अहवाल असा शिफारस अशी होती महत्वाची प्राथमिक शिक्षण फक्त उपयुक्त विषयांचे असावे आणि त्यासाठी स्थानिक भाषांचा माध्यम म्हणून वापर करावा खाजगी प्रयत्नांचे स्वागतच असावे पण त्यांच्या अनुपस्थितीत खाजगी प्राथमिक शिक्षण हे दिलं जावं त्या नियंत्रण जे असेल प्राथमिक शिक्षणाचं ते जिल्हा आणि नगर मंडळाकडे असावं आणि ही जिल्हा किंवा नगर मंडळे होती ती ठराविक शिक्षण कर जे असेल ती लावू शकत होती माध्यमिक शिक्षणाचे एकूण दोन प्रकार असावेत पहिला असेल तो साहित्य शिक्षण दुसरा असेल तो व्यवहार शिक्षण साहित्य शिक्षण अशासाठी की विद्यापीठांच्या प्रवेश परीक्षेसाठी विद्यार्थी तयार व्हावेत आणि व्यवहार शिक्षण अशासाठी की व्यापारासाठी किंवा व्यवसायासाठी विद्यार्थी तयार व्हावेत सरकारने माध्यमिक आणि महाविद्या महाविद्यालयीन शिक्षणातून स्वतःला अलग करून घ्यावं यासाठी खासगी प्रयत्नांना पूर्णपणे चालना मिळावी यासाठी अनुदानाशी धोरण आहे ते उदार असावं स्त्री शिक्षणाला चालना देण्याची सुद्धा शिफारस हंटर आयोगाने केली होती अठराशे ब्याऐंशी साली पंजाब विद्यापीठ स्थापन झालं अठराशे सत्त्याऐंशी ला अलाहाबाद विद्यापीठ हे जे आहे ते स्थापन झालं कर्जन मेकॉलेजच्या धोरणावरती शिक्षण धोरणावरती टीका केली आणि त्यांनी सांगितले की देशी भाषेवर अन्याय झालेला आहे अजून सुद्धा त्यांनी काय केली की कमी दर्जाच्या अध्यापक विद्या कमी दर्जाच्या अध्यापक वर्गावर 
तसेच परीक्षा कार्यावर भर देणारा शिक्षण पद्धतीवरती सुद्धा त्यांनी टीका केलेली आहे पण हा जो टीका होती ती शैक्षणिक स्वरूपाची नसून ती एक राजकीय स्वरूपाची होती आणि त्याच्यामुळेच काय केलं राष्ट्रवाद्यांनी ह्या प्रयत्नात साम्राज्यवाद अधिक दृढ करण्याचा आणि अनुषंगाने राष्ट्रवादाच्या विकासाच्या भावनेला नक लावण्याचा प्रयत्न असं कर्जनच्या केलेल्या टीकेला राष्ट्रवाद्यांनी म्हटलेलं आहे ओके तर ही अशा पद्धतीची अंतरायोगाची जी असेल ती कन्सेप्ट होती त्याच्या ठिकाणी तुम्ही व्हिडिओ पॉज करा हे की वर्ड्स आहेत हे तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या जर आय असं सेम करत बसला तर खूप वेळ हा जाऊ शकतो ओके सो थँक्स फॉर द वॉचिंग व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा कॉमेंट करा ओके ऑल द बेस्ट